ஹே கைஸ் நான் ஜெய் இன்னைக்கு நம்ம போட்டோஷாப்ல எப்படி இன்ஸ்டாகிராம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டெம்ப்ளேட்ஸ் டிசைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் இருந்துச்சுனா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஃபாலோ பண்ணால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இன் கேஸ் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக டிசைன் பண்ண அந்த டாட் பிஎஸ்டி ஃபைல்ஸ் வேணும்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க நூறு லைக்ஸ் ரீச் பண்ணணும் லைக் நானே தரேன் ஃபைன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் நியூ போய் ஒரு நியூ கேனோஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறதா இருந்தால் டென் எயிட்டி பை டென் எயிட்டி சைஸ் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரி டெம்ப்ளேட்டுக்கு க்ரியேட் பண்ணுறதா இருந்தால் டென் எயிட்டி பை ஒன் நைன் டூ ஜீரோ அப்படின்ற சைஸ் வச்சுக்கோங்க மல்டிபிள் டெம்ப்ளேட்ஸ் வந்து ஒரே ஃபைலில் க்ரியேட் பண்ணால் ஆட் போர்ட் ஆப்ஷன் இதை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் உங்களால் மல்டிபிள் டெம்ப்ளேட்ஸ் ஒரே ஃபைலில் க்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் போய்க்கோங்க அதில் வந்து நான் இன்ஸ்டாகிராம் ஆட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பிஎஸ்டி டெம்ப்ளேட் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து டிசைன் ரெடி ஃபைல் ஸ்ட்ரைட்டாகவே டிசைன் பண்ண போகலாம் இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எஸ் இதில் நான் ஆட்போர்ட் ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தட் நம்ம மல்டிபிள் டெம்ப்ளேட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சிங்கிள் ஃபைல்லையே நம்ம அந்த ஸ்டோரி டூ த்ரீ அந்த டெம்ப்ளேட்ஸ்க்கெலாம் லேட்டர் வருவோம் ஃபஸ்ட் நம்ம ஸ்டோரி ஒன் டெம்ப்ளேட்டு க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் தான் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணுங்கள் டிசைன் ஒன் குரூப் இருக்குல்ல அங்கே போய்க்கோங்க ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கில் போய் சாம்பிள் பண்ணி இந்த எல்லோ கலர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ரெக்டாங்கிள் டூல் பிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சாரி ஃபில் எனேபிளாக இருக்கட்டும் ஸ்டோக் டிசேபிளாக இருக்கட்டும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட கேன்வாஸ் எயிட்டி பர்சன்ட் கவர் ஆகிற மாதிரி நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் தான் நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கில் போய் ப்ளூ கலர் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் இதே கலர் தான் போகணும் அவசியம் இல்லை உங்கள் விருப்பமான கலர் கூட எடுத்துக்கோங்க இப்போ அதே ரெக்டாங்கிள் டூல் வச்சு நான் இன்னொரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி ஃபைன் நம்மளோட ரெக்டாங்கிள் ஷேப் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் இது வந்து பின்னாடி கொண்டு போயிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணல அந்த லேயருக்கு பின்னாடி அதனால் கீழே பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம இமேஜ் பிளேஸ் ஹோல்டர் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு இமேஜ் குரூப் போய் ஒரு நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கில் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ அதே ரெக்டாங்கிள் டூல் தான் நான் யூஸ் பண்ணி ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இதுதான் நம்மளோட இமேஜ் பிளேஸ் ஹோல்டர் அதாவது இதில் தான் நம்ம இமேஜை பிளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபைன் இப்போ இமேஜ் பிளேஸ் ஹோல் ரெடி ஆகிடுச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க லிட்டில் பிட் உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி இப்போ நம்மளோட இமேஜை ட்ராப் பண்ணலாம் மாடல் இமேஜை அதுக்கு ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் போய்க்கோங்க அதில் இமேஜ் ஒன் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க வேணால் நீங்கள் உங்களோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டெம்ப்ளேட்டில் யூஸ் பண்ண போகிற இமேஜ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை இப்போ அதை ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கேன்வஸ் குள்ளர அதை இமேஜ் பிளேஸ் ஹோல்டருக்கு மேலே பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணி கிளிப் மேஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபர் கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி அதை ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க கிளிப் மேஸ் பண்ணதுனால அந்த இமேஜ் அந்த இமேஜ் பிளேஸ் ஹோல்டர்க்குள்ளார் மட்டும்தான் விசிபிள் ஆகும் ஃபைன் இது ரொம்ப மினிமலான மாடர்ன் டிசைன் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டெக்ஸ் பாட்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து டெக்ஸ் குரூப் போய்க்கோங்க அதில் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கில் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க நான் யூஸ் பண்ணுற ஃபண்ட் வந்து ஃப்ரீ ஃபண்ட் தான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் வேணா டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க வேணா தமிழ் ஃபண்ட் கூட விளம்பரத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உங்களோட டெக்ஸ் கண்டென்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ இதை டூப்ளிகேட் காப்பி க்ரியேட் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் ஜே அதையும் எடிட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களோட வெப்சைட் அட்ரஸை டைப் பண்ணிக்கோங்க நான் சைஸை ரிடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் இப்போ நம்மளோட டெம்ப்ளேட் ஒன்று வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெடி நம்ம வந்து கடைசியாக ஒரு லைன் ஷேப் மட்டும் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு டிசைன் டூ குரூப்பில் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஷேப் ஸ்டூலில் லைன் டூல் எடுத்துக்கோங்க நான் அது வெயிட் வந்து ஃபோர் பிக்சல்ஸ் வைக்கிறேன் ஷிஃப்ட் கியூல் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஒன்று ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் தேரி கோ இப்போ நம்மளோட டெம்ப்ளேட் ஒன் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளோட ஃபோல்டர்ஸ்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டோரி டூ டெம்ப்ளேட்டை அந
அதுக்கடுத்து நம்ம இமேஜ் பிளேஸ் ஹோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சென்டர் ரெக்டாங்கல் இருக்குல்ல அது மேலே என்னோடய இமேஜ் வர மாதிரி பண்ண வைக்க போகிறேன் அதுக்கு வந்து இமேஜ் பிளேஸ் ஹோல்டர் அங்கே க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இமேஜ் ஃபோல்டரில் கலர் பிக்கில் பிளாக் கலர் எடுத்து ரெக்டாங்கல் டூல் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு ரெக்டாங்கல் ஷேப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் நம்மளோட இமேஜ் பிளேஸ் ஹோல்டர் இதில் தான் நம்ம இமேஜை ட்ராப் பண்ண போகிறோம் ஃபைன் நீங்கள் ஷேப் க்ரியேட் பண்ணி முடிச்சாட்டி இப்போ ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் போய்க்கோங்க அதில் இமேஜ் டூன் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க வேணா உங்களோட இமேஜ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க கேன்வாஸ்குள்ளார அதை எக்ஸாக்டாக இமேஜ் பிளேஸ் ஹோல்டருக்கு மேலே பிளேஸ் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி கிளிப் மேஸ் பண்ணிக்கோங்க முன்னே சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி கிளிப் மேஸ் பண்ணுறது மூலமாக நம்மளோட இமேஜ் வந்து அந்த இமேஜ் பிளேஸ் ஹோல்டருக்குள்ள மட்டும் தான் விசிபிள் ஆகும் இப்போ ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்பெக்டல் கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி அந்த இமேஜை ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் இன்னொரு ரெக்டாங்கல் ஷேப் தான் மேலே ரைட் சைட் மேலே க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து டிசைன் ட்ரூப்பில் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி கலர் பிக்கரில் அந்த ஆரஞ்ச் கலர் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ அகெயின் ரெக்டாங்கல் டூல் பிக் பண்ணி ஒரு ரெக்டாங்கல் ஷேப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் தெரி கோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டெக்ஸ் கண்டர் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் டெக்ஸ் குரூப் போய்க்கோங்க ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க இதில் நான் வேறு ஃபாண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் இதுவும் ஃப்ரீ ஃபாண்ட் தான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் வேணா டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உங்களோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டெக்ஸ்ட்டை டைப் பண்ணிக்கோங்க வெப்சைட் அட்ரெஸை டைப் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம இங்கேயும் ஒரு லைன் ஷேப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலாக டிசைன் டூ குரூப் இருக்குல்ல அங்கே ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி கலர் பிக்கரில் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க முன்னாடி பண்ண மாதிரியே லைன் டூல் எடுத்துக்கோங்க நான் வெயிட் வந்து ஃபோர் பிக்சல்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன் ஷிஃப்ட் கி ஹோல்ட் பண்ணிட்டு ஒரு பர்ஃபெக்டான லைன் ஷேப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஃபைன் ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாட்டி நம்மளோட டெம்ப்ளேட் டூ ரெடி கலர் பேலட்டை டிசேபிள் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம டெம்ப்ளேட் த்ரீக்கு போய்க்கலாம் இது ரொம்ப சிம்பிள் இதில் நம்ம கலர் எஃபெக்ட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இமேஜை ட்ரா ட்ராப் பண்ணிக்கலாம் ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் போய் இமேஜ் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்கேன் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதை கேன்வஸ்குள்ளார ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க முன்னாடி எப்பயுமே சொல்கிற மாதிரி உங்களோட இமேஜ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்பிள் கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி மொத்த கேன்வஸி கவர் ஆகிற மாதிரி அந்த இமேஜை ரீசைஸ் பண்ணி பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இந்த மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நம்ம இதில் கலர் எஃபெக்ட் மட்டும் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஒரு சிம்பிள் ட்ரிக் பண்ண போகிறோம் அது என்னென்னா ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் இமேஜ் குரூப்லேயே க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு கலர் பிக்கரில் போய் ஒயிட் கலர் எடுத்துக்கோங்க எந்த கலர் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க நான் கீபோர்ட் ஷார்ட் கட்ட ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணேன் இப்போ ஃபில் இருக்குல்ல அதை கம்ப்ளீட்டாக ஜீரோ கொண்டாந்துருங்க ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் போய்க்கோங்க அதில் வந்து கிரேடியன் ஓவர்லே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த கிரேடியன் பாரை கிளிக் பண்ணி செகண்ட் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோர் கிரவுண்ட் டு பேக்ரவுண்ட் ஆப்ஷன் சாரி ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆப்ஷன் அதில் வந்து நான் கலரை சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் நான் வந்து இதில் பர்பிள் கலர் வச்சுக்கிறேன் உங்களோட இமேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எந்த கலர் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் உங்களோட விருப்பம் கொஞ்சம் டார்க்கான அதே டைம் கொஞ்சம் அட்ராக்டிவான கலரை பிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் நான் மற்ற செட்டிங்ஸ் எதுவுமே இதில் மாற்ற போகிறது இல்லை ஸ்கேல் ஹண்ட்ரட் ஆங்கிள் நைன்ட்டி எல்லாமே நார்மலாக தான் வச்சுக்கிறேன் இப்போ நம்ம டெக்ஸ்ட் கண்டர் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் டெக்ஸ்ட் குரூப்பில் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் போய் ஒயிட் கலர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ உங்களோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டெக்ஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நான் வெப்சைட் அட்ரஸை டைப் பண்ணிக்கிறேன் டூப்ளிகேட் காப்பி க்ரியேட் பண்ணி இப்போ நம்ம டிசைன் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஃபைனல் ஸ்டெப்பை நான் ரெக்டாங்கிள் பார்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று டிசைன் ஒன் குரூப்பில் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து ஷேப்ஸ் டூலில் போய் ரெக்டாங்கிள் டூல் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து ஃபில்லை வந்து டிசேபிள் பண்ணிடுங்க ஸ்ட்ரோக்கை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஒயிட் கலர் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து சைஸ் வந்து ஃபோர் பிக்சல்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ரெக்டாங்கிள் பார்டர் ஒன்று க்